رحلة في أعماق الكون الفضاء برعاية وكالة الفضاء الأوروبية المريخ الكوكب الأقرب إلى الأرض في نظامنا الشمسي والمشابه لها نسبيا سيكون وجهة لرحلة فضائية مسكونة تؤسس لاستيطانه ومن يدري قد يكون كوكبنا البديل في المستقبل نعرف أن الكوكب بارد لكن الظروف فيه مشابهة عموما لبعض المناطق على الأرض فهو محاط بغلاف جوي والمياه فيه متواجدة على شكل جليد رحلة مأهولة ستشكل رهانا لفريق من المتطوعين ولبحث قدرته على الحياة والعمل في عزلة تامة تجربة رائدة اسمي أوليفر نيكل وأنا من ألمانيا عمري 28 عاما وأنا من فرقة الهندسة في الجيش الألماني وكنت في القوة الألمانية العاملة في أفغانستان في العام 2002 وبالطبع هذه التجربة ليست مشابهة أبدا لكني قمت في خيمة مع عشرة جنود آخرين وكنت أرى نفس الوجوه يوميا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وأوليفر هو واحد من الأوروبيين المتطوعين الذين تم اختيارهم من بين ما يزيد عن 5600 مرشح للمشاركة في هذه التجربة العالمية التي تجري قرب موسكو في المعهد الروسي للعلوم الطبية الحيوية بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية إيزا الهدف محاكاة الحياة داخل مركبة فضائية تتوجه إلى المريخ الفريق يضم أربعة متطوعين روس وأوروبيين سيمضون 105 أيام في عزلة تامة في غرف مماثلة لغرف المركبة الفضائية ويتلو هذه المرحلة الأولية عزلة تامة تستغرق 520 يوماً أنا فرنسي اسمي سيريل وعمري 40 عام أعمل كطيار على إيرباس 320 وأنا متطوع لهذه التجربة التي تجريها الإيزا مع المعهد الروسي إنه تحد كبير ومن الهام أن نحاول العيش لمدة 100 يوم مع خمسة أشخاص في مساحة ضيقة وتنفيذ مهام عديدة ومن الهام أيضا أن نشارك في تجارب اكتشاف الفضاء حتى لو أن ذلك لن يتحقق قبل عدة أعوام وأتمنى أن يذهب إلى المريخ شخص ما وإطلاق رحلة مسكونة سيتطلب تعاونا دوليا والفريق الأول من الرواد الذين سيكتشفون المريخ سيكون مختلطا المركبة ستكون بمثابة منزل رحلة تأخذهم في سرعة متناهية تحت وقع الإشعاعات الكونية وتجربة مارس 500 ستمكن من الحصول على المزيد من المعلومات عن الأثار النفسية للعزلة والمساعدة على تشكيل فريق دولي قادر على اجتياز الصعاب. بقينا لمدة ثلاثة أيام وليلتين وقمنا بالتمارين الرياضية الشتوية التي تساعد على البقاء كان ذلك على بعد 30 كيلو مترا شمال موسكو بدرجة حرارة تعادل 27 تحت الصفر في منطقة لا تصلها المساعدة بسرعة ومهما كانت حالة الطوارئ فإن الفريق المشارك في اكتشاف المريخ لن يتمكن من الحصول على أي مساعدة وبقاء الفريق بأكمله على قيد الحياة مرتبط بروح التعاون بين الجميع والتواصل مع الأرض سيكون محدوداً وسيتعين على كل فرد مراقبة وتقييم صحته وصحة الأعضاء الآخرين نفسياً وجسدياً نعرف أن العزلة كما دلت عليها التجارب التي قام بها فريق المعهد الروسي في الستينيات والسبعينيات حتى التسعينيات والألفين تسبب بتحولات معقدة ناتجة عن التغيرات في دفق المعلومات في مثل تلك الظروف كما لاحظنا آثارا جسدية ونفسية تتطلب مساندة نفسية وعلى الفرد أن يجد ما يكفي من القوة الداخلية للتجاوب والتأقلم في مثل هذه الحالات
الأمر المهم هي المصاعد وغيابها يعني أن كل شيء سيسير على ما يرام بالطبع سيكون هناك بعض التوترات وتبدل حالات النوم وسيحتاج الفريق إلى التأقلم على المحيط الجديد المغلق والمحدود نسبيا بدون نوافذ وهذا مهم وعلى الأعضاء الستة التعامل مع ما يفوق العزلة داخل الكبسولة المعدنية لثلاثة أشهر إذ عليهم مواجهة بعض الأعطال وحالات الطوارئ التي تم التخطيط لها سرا والتي ستطرأ طوال فترة المماهات تماما كما لو أنها طرأت خلال رحلة فضائية العامل النفسي سيكون هاما كون التواصل مع الأرض سيكون صعبا بسبب المسافة البعيدة يعني أننا غير قادرين على الاتصال بالهاتف أو إرسال رسالة إلكترونية بسرعة وصول الرسالة إلى الأرض يستغرق 20 دقيقة والسجناء داخل المركبة سيتمكنون من الاتصال بالعالم الخارجي ولكن بشكل محدود نظرا للمهلة التي تستغرقها كل رسالة يتم إرسالها من الداخل إلى الأرض هنا نحن في غرفة المراقبة هنا يمكننا أن نلاحظ كيف سيتم التواصل مع الأرض الكلام فقط وبإمكاننا أن نتخيل التواصل على الشبكة كما نفعل حاليا مع الفارق أن المهلة الفاصلة تستغرق 20 دقيقة والكاميرات الرقمية الموزعة في الغرف ستمكن العلماء من متابعة ما يحصل مع الفريق باستمرار وتحليل ردات فعل الأعضاء على المحيط الجديد سنحصل مع هذه الكاميرات على تواصل مع الفريق والحصول على معلومات مصورة وبعض الأصوات مع مهلة من 20 دقيقة كما سيحصل خلال الرحلة الفضائية الحقيقية إلى المريخ وهذا عبء كبير على الجميع لكنه جزء من المماهاة وإلا لكان الأمر سهلا وغير مطابق للحقيقة والمعلومات التي ستوفرها تجربة مارس 500 ستكون هامة لأبحاث العلماء حول حالات الضغط النفسي والتغيرات الهرمونية والمناعة ونوعية النوم والمزاج وأثر الإضاءة الداخلية وفعالية الأدوية حصلنا على كمية هائلة من الاقتراحات العلمية واخترنا القليل منها وخلال الأسبوعين المتبقيين حضر العلماء الأوروبيون للتحاور مع الفريق حول البروتوكول والتدريب التنفيذي لتجارب مختلفة هذه التجربة العلمية ستقدم نتائج على أكثر من صعيد وأنا أؤكد ذلك رحلة الإنسان إلى المريخ محاولة متوقعة في العام 2030 وإلى ذلك الحين يتعين استغلال المعارف والموارد وربما ستشهد العقود القادمة الخطوة الأولى للإنسان على سطح المريخ لتحوله إلى كوكبنا المقبل